ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மீனாட்சி சமையல் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சுவையான இட்லி பொடி எப்படி செய்கிறதுங்கிறத சொல்கிறேன் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலைச்செல்வி ஸ்ரீஜாலாம் கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காகவும் உங்களுக்காகவும் இதை இப்போ எப்படி செய்யலாங்கிறத சொல்லித்தரேன் வாங்க பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் உளுந்தம்பருப்பு இரநூத்தம்பது கிராம் கருவேப்பிலை முப்பது கிராம் மிளகாய் முப்பது கிராம் பெருங்காயத்தூள் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கணும் அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் அதிகமாக வைக்கக்கூடாது இப்போ நல்லெண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம இதோட உளுந்தம்பருப்பை சேர்த்துடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா அடி பிடிச்சிடாமல் நான் ஸ்டாப்பாக ஒரு பத்து நிமிஷம் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம இந்த மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கும்போது இது நல்லா பொன்னேரமாக செவந்து வந்ததுக்கப்புறம் இதை ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தாப்பில் கருவேப்பிலையே வறுத்துடலாம் அதுக்கு ஒரு ஒன்னே கால் டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நமக்கு எப்போதுமே வந்து இதெல்லாம் வறுக்கும்போது ஃப்ளேம் வந்து மீடியத்திலே இருக்கணும் அதிகமாக வச்சுக்கக்கூடாது இப்போ கருவேப்பிலை இதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த அகலமான பாத்திரத்தில் இதையும் அதை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அடுத்தாப்பில் மிளகாயை வறுத்தரலாம் இதுக்கும் ஒரு ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாயை இதில் போட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் எப்போதுமே ஃப்ளேமை குறைச்சி வச்சுக்கணும் இந்த மூணு பொருளுமே வறுக்கும்போது ரொம்ப கருகி போயிடாமல் ரொம்ப கவனத்தோடு நம்ம வறுக்கணும் மிளகாயும் இப்போ ஏற்கனவே வறுத்த பொருளோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ அடுத்தாப்பில் நம்ம உப்பையும் பெருங்காயத்தூளையும் சேர்த்தே வறுத்துடலாம் இது வறுக்கும்போது என்ன தேவையில்லை முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூளையும் தேவையான அளவு உப்பையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மிதமான சூட்டில் வறுத்து எடுத்துக்கணும் நான் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருக்க பொருட்களோடு சேர்த்துடலாம் இந்த கலவையை நல்லா ஆற விடணும் வறுத்த இந்த பொருட்கள்லாம் நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாக இதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்பவும் குறக்குறப்பாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி மீடியமாக இருக்கணும் இப்போ இது அரைச்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இதை நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா க கலந்து விடணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈவனாக மிக்ஸ் ஆகி நல்லாயிருக்கும் இந்த பொடி எவ்வளவு நாள் இருந்தாலும் சுவையும் மனமும் மாறாமல் இருக்கும் நீங்களும் இந்த பொடியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீனாட்சி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you friends.